আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব যে কিভাবে ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটে আমরা ফেসবুকের কনভার্সন এপিআই বা সার্ভার সাইট ট্র্যাকিং যে বিষয়টি সেটি কিভাবে আমরা সেট আপ করতে পারি এবং আমরা কিভাবে ডাটা ব্রাউজার এবং সার্ভার সাইট থেকে ট্র্যাক করতে পারি আর কি যদিও এই বিষয়টি এই এক ভিডিওতে আমি হয়তো কাভার করতে পারবো না আমি চেষ্টা করবো যে প্লেলিস্ট আকারে আপনাদের জন্য প্রত্যেকটা ভিডিও একটার পর একটা আপলোড করে আমার ইউটিউব চ্যানেলে প্লেলিস্ট অ্যাড করে দেওয়ার আর কি তো আশা করি পাশে থাকবেন এবং আমার সবগুলো ভিডিও স্টেপ বাই স্টেপ দেখে শেখার চেষ্টা করবেন ফেসবুক কনভার্সন এপিআই এর কাজ আচ্ছা আজকে যে কাজটি করবে এটি এটি একটি লাইভ প্রজেক্ট বলতে পারেন এটা আমার একজন ক্লায়েন্টের কাজ তো ক্লায়েন্টের এই হচ্ছে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট এই স্টোরের জন্য আসলে মূলত আমি ফেসবুকের কনভার্সন এপিআই সেট আপ করবো আর এই স্টোরে অলরেডি ফেসবুক পিক্সেল কানেক্টেড আছে বাট গুগল ট্যাক ম্যানেজার যদি আমরা একটু চেক করি অ্যানাবল রিফ্রেশ দিয়ে যদি দেখা এখানে দেখেন গুগল ট্যাক ম্যানেজারের কোনো কিছু এখানে কানেক্টেড না গুগল অ্যানালিটিক্সও কানেক্টেড না অর্থাৎ শুধু সিম্পল ফেসবুকের ব্রাউজার সাইডের যে পিক্সেলটা আমরা এর আগে সেট আপ করতাম ওই বিষয়টা সেট আপ করা আছে ঠিক আছে তো আমরা এই স্টোরের জন্য ফেসবুকের কনভার্সন এপে সেট আপ করে দেখবো যে ব্রাউজার সাইড এবং সার্ভার সাইড থেকে ডাটা আসে কি না যদি আমরা ব্রাউজার এবং সার্ভার সাইড থেকে আমরা ডাটা নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে না আমরা এই স্টোরের জন্য কাজটা করে সাকসেস হয়ে গেছি ঠিক আছে তো আমরা যখন প্রফেশনালে ক্লায়েন্টের কাজ করব তখন আমাদের যে বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হিসাবে ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজার এবং অ্যাড অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস আমরা ক্লায়েন্ট থেকে নিয়ে নিব তো আমার কাছে ওনাদের ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজার অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস আছে এবং যে ইভেন্ট ম্যানেজারের অ্যাক্সেসটাও আমার কাছে আছে এবং এখানে যদি দেখেন এখানে দেখেন ফেসবুক ভিউ কন্টেন্ট নেট টু কার্ড সবগুলা ইভেন্ট কিন্তু ব্রাউজার সাইট থেকে আসতেছে সার্ভারের কোনো ইয়া নাই এখান থেকে এবং এটা শুধুমাত্র ব্রাউজার সাইটের জন্য করা হয়েছে আর কি এর আগে হয়তো তো এখন এই ইভেন্ট ম্যানেজারে আমরা ব্রাউজারের সাথে সার্ভার সাইট থেকেও ডাটা নিয়ে আসবো এবং ওইটা ডিডুপ্লিকেশন করে আমরা মানে ইন ফিউচারের জন্য রাখবো যাতে আমরা ইন ফিউচারের রিমার্কেটিং ক্যাম্পেইন চালাতে পারি কি সহজে তো যাই হোক এই নিয়ে পরে কথা হবে আমরা এখন দেখেছি কিভাবে আমরা আসলে কাজটা শুরু করতে পারি আচ্ছা সর্বপ্রথম আমাদেরকে করতে হবে একটা গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে এবং ওই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্টটাকে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে কানেক্ট করব তো ওয়েবসাইটে কানেক্ট করার জন্য আমরা ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডে চলে যাই আগে আমাদের ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডে চলে আসলাম এখন আমাদের করতে হবে কি গুগল ট্যাগ ম্যানেজার একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে এবং ওই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্টটা আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে কানেক্ট করতে হবে আর আমরা জানি অলরেডি যে যারা টুকটাক আমরা ফেসবুক পিক্সেল নিয়ে কাজ করতেছি আমরা অবশ্যই জানি যে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার জিনিসটা কি আসলে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার যে জিনিসটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটার মাধ্যমে আসলে আমরা বিভিন্ন ট্যাগ ম্যানেজ করতে পারি কিসের ট্যাগ যেমন গুগল অ্যানালিটিক্সের ট্যাগ তারপরে ফেসবুক পিক্সেলের ট্যাগ তারপরে গুগল অ্যাডস রিমার্কেটিং ট্যাগ তারপরে টিকটক পিক্সেলের ট্যাগ এই বিষয়গুলো আমরা আসলে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের মাধ্যমে আমরা ম্যানেজ করতে পারি এই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার যদি এই অ্যাকাউন্টে যদি আমাদের না থাকতো বা গুগল যদি গুগল ট্যাগ ম্যানেজার বিষয়টি আমাদের জন্য আবিষ্কার না করতো তাহলে আমাদেরকে সব সময় কি করতে হতো ফেসবুকের পিক্সেল হোক টিকটকের হোক বা অন্যান্য যে কোনো সাইটের যে কোনো ট্যাগ আমাদেরকে নর্মালি ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডে কোডিং যেখানে করা হয় সেখানে বসাইতে হতো ঠিক আছে কিন্তু গুগল ট্যাগ ম্যানেজার আমাদের অ্যাকাউন্টটি থাকার কারণে আমরা আসলে ডিরেক্টলি আমাদের ওয়েবসাইটে বসানো লাগে না আমরা যে কোনো ট্যাগ আমরা গুগল ট্যাগ ম্যানেজারে বসে আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে মানে ইন্টিগ্রেট করতে পারি তো তার জন্য আমাদের শুধুমাত্র গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্টটাকে আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে ইন্টিগ্রেট করলেই চলে আমরা বাকি ট্যাগুলো গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের ভেতরে অ্যাড করলেই আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে কানেক্ট হয়ে যায় তো আমরা এখান থেকে আমাদের ক্লায়েন্টের জিমেল অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি আমার এটা না আমি ক্লায়েন্টের জিমেল অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস যেটা আচ্ছা যেমন মাইরো এটা সিলেক্ট করলাম আমরা এখন কমপ্লিট একটা নিউ গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবো এবং সেই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট আমাদের ওয়েবসাইট এই মাইরো বিডির সাথে কানেক্ট করবো করে দেখবো যে সেটা ঠিকঠাক আছে কিনা ঠিক আছে তো এখন গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য আমরা ট্যাগ ম্যানেজার ডট গুগল ডট কম এই লিঙ্কে চলে আসব আসার পর আমরা ঠিক এরকমটা পাবো নতুন অবস্থায় এরকমটা পাওয়ার পর আমরা জাস্ট ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করব ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করার পর এখানে আপনি একটা নাম দিবেন নামটা হতে পারে আপ
তো সেক্ষেত্রে চাইলে উনি ওনার নামটাও অ্যাকাউন্টের নাম হিসাবে ইউজ করতে পারতেন এটা ম্যাটার করে না তো আমি আপাতত এখানে মাইরো মাইরো বিডি বললাম আমি এটা হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্টের নাম গুগল টাইপ ম্যানেজার অ্যাকাউন্টের নাম এবং এখান থেকে আমরা কান্ট্রি সিলেক্ট করে দিব আমাদের বাংলাদেশ দিয়ে দিচ্ছি ওকে দেন হচ্ছে আমরা কন্টেনার সেট আপ থেকে কন্টেনার নেম দিব আচ্ছা এখানে কন্টেনার নেমে দেখেন এক্সাম্পল হিসাবে তারা দিয়ে দিয়েছে যে ওয়েবসাইটের ডোমেন নেমটা ইউজ করার জন্য বলতেছে যেমন এই জিনিসটা আমরা যাতে ইউজ করি সেটা তারা রিকমেন্ড করতেছে এক্সাম্পল হিসাবে বাট আমরা এখানে এইভাবে লিখতে পারি যে এই যে ধরেন এইভাবে লিখতে পারি শুধু ডোমেন নেমটা দিয়ে আর এখানে একটা হাইফেন দিয়ে এখানে এরকম লিখতে পারি যে ওয়েব ঠিক আছে যে মাইরো বিডি ওয়েব ওয়েব কেন দিলাম কারণ আমরা কন্টেনার সেট আপে এখানে আমরা এখন ওয়েব সিলেক্ট করবো কারণ আমরা ফেস গুগল ট্যাগ ম্যানেজারে যখন ট্যাগ ট্রিগার ভেরিয়েবল যে যে যেগুলোই আমরা মানে ইন্ট্রিগেট করি না কেন আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে সর্বপ্রথম ওয়েব কন্টেনার সেট আপ করার পর বাদ বাকিগুলো করতে হয় তো সর্বপ্রথম যেহেতু ওয়েব কন্টেনার সেট আপ করবো তাই আমরা এখন ওয়েবে সিলেক্ট করব এই জন্য এখানে মাইরো বিডি ওয়েব দিলাম এর পরবর্তীতে আমরা যখন সার্ভার সাইট থেকে ডাটা ট্র্যাক করবো তখন আমাদের একটা সার্ভার কন্টেনারও ক্রিয়েট করতে হবে তো চেনার জন্য বা মনে রাখার জন্য আমরা মাইরো বিডি ওয়েব মাইরো বিডি সার্ভার ইউজ করব তো আপাতত ওয়েব দিয়ে একটা তৈরি করতেছি পরবর্তীতে আমরা সার্ভার একটা তৈরি করব তো এখন ওয়েব দিয়ে আমরা ক্রিয়েটে ক্লিক করব দেন এখান থেকে জাস্ট একটু স্ক্রল করে এখানে অ্যাকসেপ্ট দিয়ে ইয়েস ক্লিক করবেন করে একটু ওয়েট করবেন দেখবেন যে আপনার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে একটু সময় নিচ্ছে চলে আসা আচ্ছা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সাথে সাথে আমাদের এইরকম একটা ডায়লগ বক্স সামনে আসবে যেখানে এরকম একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে একটা জাভা স্ক্রিপ্ট কোড থাকবে যেটা হচ্ছে আমাদের গুগল ট্যাগ ম্যানেজার আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে ইন্ট্রিগেট করার জন্য এই কোডটা আসলে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার দিয়ে দিছে তো এই কোডটা যখন আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডে বসাবো তখন আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে আমাদের গুগল ট্যাগ ম্যানেজারদের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা গুগল ট্যাগ ম্যানেজারে কোনো ইনস্ট্রাকশন দিলে সেটা ওয়েবসাইটের জন্য প্রযোজ্য হবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মূলত গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের কাজ মানে সে একটা মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে একটা ওয়েবসাইটের সাথে থার্ড পার্টি কোনো একটা সাইটের বা থার্ড পার্টি কোনো একটা টুলসের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য আমরা গুগল ট্যাগ ম্যানেজারটা ইউজ করে থাকি এছাড়া আর গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের কোনো কাজ নেই অর্থাৎ কোনো একটা ট্যাগ যেটা আমরা নর্মালি ওয়েবসাইটের ব্যাকেন্ডে বসানো লাগতো এবং বারবার বিভিন্ন ট্যাগ বসাতে বসাতে আমার ওয়েবসাইটটা অনেক সময় ভারী হয়ে যায় এবং লোডিং স্পিডটা অনেক সময় বেড়ে যায় তো এই বিষয়গুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমরা মূলত গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অনেক সময় ইউজ করতে পারি এবং এটা এর আগে কোনো এক সময় ইউজ হতো যখন ফেসবুক কনভার্সনে পেজ লাগতো না তখন এই জিনিসটা আসলে ওই পারপাস ইউজ করা হতো আর কি তো এখন আমরা এই জিনিসটা যদি কপি করি এই জিনিসটা কপি করে যদি আমাদের ওয়েবসাইটের যদি আমরা একটু ড্যাশবোর্ডে যাই ওকে ড্যাশবোর্ড থেকে আমরা যদি এখানে কোর্স নেবেন নামে একটা সফট প্লাগ ইন ইনস্টল করা আছে এখানে হেডার অ্যান্ড ফুটারে যদি যাই তাহলে আমরা এখানে যদি একটু জায়গা বের করে এই যে হেডার সেকশন এখানে যদি পেস্ট করে দিই অর্থাৎ এখানে ওনারা বলে দিচ্ছে যে পেস্ট দিস কোড অ্যাজ হাই ইন দ্য হ্যাড অফ দিস পেজ এজ পসিবল অর্থাৎ এই কোডটি আমাদের ওয়েবসাইটের হেডার সেকশনে বসাতে হবে এখন হেডার সেকশনটা কি এটা আমাদেরকে আসলে বুঝতে হবে তা না হলে আমরা আসলে এইসব অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ টাজ আমরা করতে পারবো না একটা ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া না থাকলে আমরা আসলে এই কাজগুলো করতে পারবো না তো এই ওয়েবসাইটের হেডার সেকশন হচ্ছে এই যে উপরের এটা হচ্ছে হেডার সেকশন যেটা আসলে মূলত প্রত্যেকটা পেজের জন্য সেম আর নিচে গেলে হচ্ছে এটা ফুটার সেকশন আর মাঝখানে হচ্ছে বডি সেকশন তো আমাদেরকে বলা হয়েছে যে হেডার সেকশনে বসানোর জন্য এবং এই জন্য আমরা হেডার সেকশনটা খুঁজে বের করলাম কি দিয়ে এই যে কোর্স নিপেডের যে হেডার হেডার ফুটার একটা প্লাগ ইন আছে সেটার মাধ্যমে যেটা দিয়ে আসলে আমরা আসলে আমাদের ওয়েবসাইটের যে থিম ফাইল সেটা এডিট না করেই আমরা হেডারের মধ্যে যে কোনো কোড ফুড বসাইতে পারি আর কি তো এখন আমি আপাতত আমি এখানে বসাই দিলাম বসানোর পর আমি যদি একটু সেফ চেঞ্জ দেই দিয়ে যদি আমি আমি গুগল ট্যাগ ম্যানেজারটা এখান থেকে ওকে দিয়ে ক্লোজ করে দেই এবং যদি আমি এখানে একটু প্রিভিউ করি দেখি আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে কানেক্ট হলো কি না ওয়েবসাইট লিঙ্কটা কপি করে নিই কানেক্ট ওকে তা এখন আমি যদি এখান থেকে এই জিনিসটা এনেবল করে নিই গুগল ট্যাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট লেগে গেছি এই জিনিসটা আপনার জাস্ট গুগল থেকে অ্যাড করে নিবেন এই যে দেখেন এই যে 
ট্যাগ এসিস্ট্যান্ট লেগেসি লিখে গুগলে সার্চ করলে যে ক্রোম এক্সটেনশন যেটা আসবে সেটা আমরা আগে থেকে অ্যাড করে নিব এবং এখান থেকে জাস্ট এইভাবে পিন করে দিব ঠিক আছে এইভাবে পিন করে দিব এই যে এই এই জিনিসটা এটা অ্যাড করলে আমরা আসলে দেখতে পারবো যে আমাদের গুগল ট্যাগ ম্যানেজারটা ঠিকভাবে কানেক্ট হয়েছে কিনা বা কোনো ইরো টিরো আছে কিনা এখানে এইগুলো শো করবে আর সেটা দেখেন গুগল ট্যাগ ম্যানেজার এই জিনিসটা এখানে কানেক্ট হয়েছে দেখাইতেছে এই যে এই যে ডাব্লিউ এম টু এটা কানেক্ট হয়েছে এবং এটা হচ্ছে আমাদের সরি এইটা হচ্ছে আমাদের ডাব্লিউ এম টু এই যে ডিজিটি এম কোড যেটা এই জিনিসটা আমাদের সাথে এই ওয়েবসাইটের সাথে কানেক্ট হয়ে গেছে এখন আপনারা যারা একটু টুকটাক কাজ জানেন তারা বলতে পারেন যে এই জিনিসটা আমরা এইভাবে কেন কানেক্ট করব কোনো প্লাগ ইন কি এটার জন্য নাই অবশ্যই একটা প্লাগ ইন আছে যে প্লাগ ইন দিয়ে আমরা আসলে এটা কানেক্ট করতে পারি আর এই জিনিসটা আমি আপনাদের জাস্ট বোঝানোর জন্য এই যে হেডার সেকশন এই জিনিসটা আমি এখানে অ্যাড করলাম আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে এইভাবেও গুগল ট্যাগ ম্যানেজার আসলে আমরা ইন্টিগ্রেট করতে পারি আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে তো আমরা এইভাবে করব না এটা না করার একটা কারণ আমি আপনাদেরকে এখন বলি আমরা এইভাবে করব না কারণ হচ্ছে এটা যদি আমরা এইভাবে ইন্টিগ্রেট করি তাহলে যদি আমরা এখানে যাই যে দেখেন হয়ে গেলাম এই যে এখান থেকে প্রিভিউ দিয়ে এখানে গেলাম তারপরে আমাদের ওয়েবসাইটটা কানেক্ট করলাম কারেন্ট করে এখন যদি আমি একটু ডাটা লেয়ার নামে এই যে সেকশন এখানে যাই তাহলে দেখতে পারি যে এখানে কোনো ডাটা লেয়ারের কোনো ইনফরমেশন নাই ইভেন আমি যদি এখানে একটা প্রোডাক্ট ভিউ করি দেখেন এখানে কোনো ইনফরমেশন নাই যে ভিউ আইটেম এই রিলেটেড কোনো ইনফরমেশন নাই তারপর এখানে যদি আমি একটা প্রোডাক্ট অ্যাড টু গার্ডে ক্লিক করি তাহলেও দেখেন এখানে অ্যাড টু গার্ড নামে কোনো ইনফরমেশন নাই এবং ডাটা লেয়ারে দেখেন কিছুই নাই এখানে অর্থাৎ আমার ওয়েবসাইটে এই ওয়েবসাইটে একজন ভিজিটর আসার পরে সে কি করতেছে কি কি অ্যাকশন নিচ্ছে সেই অ্যাকশনগুলো আমাদের এই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার আসছে না ঠিক আছে তো এই অ্যাকশনগুলো মানে অ্যাড টু কার্ড তারপরে ভিউ আইটেম তারপরে আপনার চেক আউট ভিউ কার্ড রিমুভ ফ্রম কার্ড এগুলো হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে এক একজন ভিজিটর কর্তৃক নেওয়া এক একটা অ্যাকশন বা ইভেন্ট আমরা যেটাকে বলতে পারি যেমন প্রসেস টু চেক আউটে দিয়ে কেউ কেনা এটা একটা ইভেন্ট রিমুভ ফ্রম কার্ড এটা একটা ইভেন্ট হতে পারে তো এই প্রত্যেকটা বিহেভিয়ার্স আমাদেরকে ট্র্যাক করার জন্য আগের ডাটা লেয়ারের মাধ্যমে আমাদের এই জায়গায় নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ গুগল ট্যাগ ম্যানেজারে আমাদেরকে এটা নিয়ে আসতে হবে সেই জন্য আমাদেরকে ডেটা লেয়ার নামে একটা জিনিস সেটা আমাদেরকে এনেবল করতে হয় তো এই জিনিসটা শপিফায়ের জন্য একভাবে এনেবল করতে হয় আবার ওয়ার্ড ফেসের জন্য একভাবে এনেবল করতে হয় উইক্সেরটা বাই ডিফল্ট এনেবল করা থাকে আমাদের করা লাগে না এখানে উইক্স এটা যদি উইক্সের সাইট হতো আমরা এখানে দেখতে পারতাম যে ভিউ আইটেম এড টু কার্ড এরকম অনেক ইনফরমেশন এখানে চলে আসছে এবং ডাটা লেয়ারে সেই ইনফরমেশনগুলো দেখাইতেছে তো যেহেতু এটা ওয়ার্ড পেস সাইট সো ওয়ার্ড পেসের নিয়ম অনুযায়ী আমরা যেভাবে করা লাগে সেভাবে এটা এনেবল করব এই কারণে আমরা এই জন্য আমরা একটা জিনিস করব কি আমরা এখানে একটা প্লাগ ইন অ্যাড করব যে প্লাগ ইন থেকে অ্যাড নিউ প্লাগ ইনে ক্লিক করব আচ্ছা এখান থেকে অ্যাড নিউ প্লাগ ইনে ক্লিক করার এখানে সার্চ করব জি টি এম ফোর ডাব্লিউ পি এই জিনিসটা লিখে সার্চ করলে আমরা এখানে একটা প্লাগ ইন পাবো যেমন জি টি এম ফোর ডাব্লিউ পি এটা জাস্ট ইনস্টল ক্লিক করবো এই জিনিসটা ইনস্টল করার কারণ হচ্ছে এইটার মাধ্যমে আমরা আসলে এখানে ডাটা লেয়ার এনেবল করবো যে দেখেন ডাটা লেয়ারের এখানে কিছুই নাই এই জিনিসটা আমরা আসলে এনেবল করবো আর কি এই জন্য আমরা এটা অ্যাড করতেছি আমাদের কিন্তু অলরেডি হ্যাঁ গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা শেষ হয়ে গেছে এবং সেটা অলরেডি আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে ইন্টিগ্রেট হয়ে গেছে একটা ওয়েতে কিন্তু এই ওয়েতে আমরা ইউজ করব না বা ইন্টিগ্রেট করব না আমরা প্লাগ ইনটার মাধ্যমে করব এবং কেন করতে সেটা এখনই দেখা যাচ্ছে আমি জাস্ট অ্যাক্টিভিটি ক্লিক করি আচ্ছা অ্যাক্টিভিটি ক্লিক করার পর আমরা আমাদের সেই প্লাগ ইনটির সেটিংসে চলে যাব এখান থেকে যদি এই যে দেখেন জি টি এম ফর ডাব্লিউ পি এখান থেকে যদি সেটিংসে চলে যাই তাহলে আমি আপনাদেরকে দেখাই এই যে দেখেন সেটিংস আসার পরে এখানে দেখেন গুগল ট্যাগ ম্যানেজার আইডি এখানে একটা আইডি বসানোর একটা জায়গা দিয়েছে অর্থাৎ আমরা এর আগে যে একটা টুলস যেমন এই যে কি বলে এটাকে কোর্স নিপ্যাড হ্যাডার অ্যান্ড ফুটার আমরা একটু আগে এই প্লাগ ইনের মাধ্যমে যে প্লাগ ইনটার মাধ্যমে আমরা আসলে এখান থেকে যে এই যে কোডটা এই ফুল কোডটা কপি করে হেডার সেকশনে বসানোর পরে আমরা গুগল ট্যাগ ম্যানেজার ইন্টিগ্রেট করছি এখন আমাদের ডাটা লেয়ার এনেবল করার জন্য এমনিতেই এই যে প্লাগ ইনটা মানে জি টি এম ফোর ডাব্লিউ পি এটা এনেবল করা লাগতেছে তো ডাটা লেয়ার এনেবল করার জন্য মূলত আমরা এটা ইনস্টল করছি কিন্তু এখানের মধ্যে বাই ডিফল্ট তার
গুগল ট্যাগ ম্যানেজার ইন্টিগ্রেট করতে পারি আবার ডাটা লেয়ার এনেবল করতে পারি তাহলে কেন আমরা আবার ওই এই জিনিসটাকে কপি করে আরেকটা প্লাগ ইন ইউজ করে কেন আমরা এখানে পেস্ট করব যত বেশি প্লাগ ইন ইউজ করি আমরা তত আমাদের ওয়েবসাইটটা লোড হয় এবং আমাদের ওয়েবসাইটের লোডিং স্পিডটাও বাড়ে ঠিক আছে তো এই লোড স্পিডটা কমে আসবে সরি তো এই জন্য আমরা আসলে এত প্লাগ ইন ইউজ করব না আমরা এটা রিমুভ করে দেই এবং এখান থেকে শুধুমাত্র আমরা এই জিনিসটা কপি করব ঠিক আছে এই জিনিসটা কপি করব কপি করার পর এখানে জাস্ট বসাই দিব বসানোর পর এখানে সেভ দিব সেভ দিব ঠিক আছে আর এর আগে আমরা এখান থেকে কিন্তু এটা সরাই ফেলছি কিন্তু সেভ দিনই আমরা এখন এখানে এখানেও একটু সেভ দিব ওকে তো হেডার ফুডারের যে সফটওয়্যার বা মানে প্লাগ ইন যেটা সেটা থেকে আমরা আমাদের কোডটা রিমুভ করে ফেলছি এবং জাস্ট এখানে এই যে আইডিটা বসাই দিচ্ছে আমাদের গুগল ট্যাগ ম্যানেজার এই জিনিসটা তো এতে কী হলো যে কাজটা আমাদের আসলে এখান থেকে ফুল কোড কপি করে যেটা আমাদের হেডার ফুডার থেকে হেডার সেকশনে বসাইতে হতো সেটা জাস্ট জিটিএম ফোর ডাব্লিউ ফি এই প্লাগ ইনের মাধ্যমে ইজিলি করে ফেলাম তো একটা প্লাগ ইন দিয়ে আমরা ইন্টিগ্রেশনের কাজও করতেছি এবং আমরা এখানে ডাটা লেয়ার এনেবলের কাজটাও করে ফেলতে পারবো তো এই কারণে আমরা অবশ্যই জিটিএম ফোর ডাব্লিউ ফি এই প্লাগ ইনের মাধ্যমে আমরা আসলে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারটা আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে ইন্টিগ্রেট করব এখন যদি বলো আমি একটু রিফ্রেশ দিয়ে দেখাই যে এখন কানেক্ট আছে কি না সরি একটু আবার রিফ্রেশ দেই আচ্ছা এখানে এটা দেখাইতেছেন এটার একটা কারণ হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখাই আচ্ছা এখানে দেখেন এই যে কোডটা এখানে বসাইছি এটা কোডটা বসানোর পরে আমাদের এটা ইন্টিগ্রেট হয়ে যায় না এখানে একটা জিনিস আছে কি কন্টেইনার কোড অন অফ এই জিনিসটাকে আমাদেরকে টার্ন অন করে তারপরে সেভ দিতে হবে এটা যখন টার্ন অন করে সেভ দিব তখন আমাদের এটা আর কি মানে কানেক্ট হবে এখন আমি যদি একটু চেক করি একটু যদি চেক করি এখান থেকে সরি আমি আবার একটু নতুন করে যাই এটা এখান থেকে অন করে সেফ চেঞ্জ করে দিয়েছি অলরেডি এখন জাস্ট আমরা এখান থেকে প্রিভিউ করি প্রিভিউ করে মাই রেভিটির সাথে কানেক্ট করবো করার পর দেখবো যে এটা কানেক্ট হয়েছে কিন্তু যদি কানেক্ট হয়ে যায় তাহলে এখানে দেখাবে যে এটা কানেক্টেড এই যে দেখেন কন্টিনিউ দিলাম এটা কিন্তু কানেক্টেড এই যে এটা কানেক্টেড হওয়ার কারণে এখানে এই ইনফরমেশনগুলো আছে অর্থাৎ উইন্ডো যখন লোডেড দেখাবে উইন্ডো লোডেড মানে এটা কানেক্ট হয়েছে এবং আমাদের জিটিএম এবং ওয়েবসাইট কানেক্টেড এই যে এনেবল করি এই যে ফ্রেশ দেই এই যে দেখেন গুগল ট্যাগ ম্যানেজারে এটা কানেক্ট হয়ে গেছে তো একই কাজ আমরা দুইভাবে করতে পারি তো অবশ্যই এইভাবে করব মানে জিটিএম ফোর ডাব্লিউ ফি দিয়ে কারণ আমরা এটা দিয়ে ডাটা লেয়ার এনেবল করবো পরবর্তীতে তো আমাদের এই প্রথম ভিডিওটা আমি এখানে ক্লোজ করতেছি অর্থাৎ হাউ টু ক্রিয়েট গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট এটা এবং এনেবল ডাটা লেয়ার অন ওয়ার্ড পেস ওয়েবসাইট এই বিষয়টা আমি আপনাদেরকে একটু পরে দেখাই দিচ্ছি যে হাউ টু এনেবল ডাটা লেয়ার অন ওয়ার্ড পেস ওয়েবসাইট এতটুকু থাক যে হাউ টু ক্রিয়েট গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট আমরা গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলাম এবং সেই গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্টটা আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে ইন্টিগ্রেট করলাম আর অনেক কথা আমরা জানলাম এখান থেকে যে কেন জিটিএম ফোর ডাব্লিউ আমরা ইউজ করব এবং গুগল ডাটা লেয়ার বিষয়টা কি তো পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে